హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు శాంతి క్రియేటివ్ కార్నర్ మీరు నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ సిబ్బల్ని క్లిక్ చేయండి నా నెక్స్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఫస్ట్ నెక్ అవుట్లైన్ని డ్రా చేసుకోవాలి తర్వాత నేను ఇక్కడ రెండు వరుసల పింక్ కలర్ సిల్క్ థ్రెడ్ని తీసుకున్నానండి చైన్ స్టిచ్ అంటే గొలుసుకుంటుతో నెక్ అవుట్లైన్ అంతా కూడా కుట్టుకోవాలి నెక్ అవుట్లైన్ని ఎలా డ్రా చేయాలని చాలామంది అడుగుతున్నారండి నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో తప్పకుండా నెక్ అవుట్లైన్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇది మొత్తం కుట్టడం అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను బ్లూ కలర్ యాంకర్ కాటన్ థ్రెడ్ని తీసుకున్నానండి డబల్ చైన్ స్టిచ్తో నెక్స్ట్ నేను మొత్తం కూడా కుట్టుకుంటున్నాను ఫస్ట్ సూదిని మిడిల్ నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తీసుకోవాలి దారాన్ని కూడా లెఫ్ట్ నుంచి మిడిల్కి మెలివేసుకోవాలి ఇప్పుడు సూదిని పైకి తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ సూదిని మిడిల్ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తీసుకుని దారాన్ని కూడా రైట్ నుంచి మిడిల్లోకి మెలివేసుకోవాలి సేమ్ ఇదే విధంగా ఆల్టర్నేటివ్గా ఒకసారి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ఇంకొకసారి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి కుట్టుకుంటూ మొత్తం బార్డర్ అంతా కూడా కుట్టుకోవాలి యాంకర్ కాటన్ థ్రెడ్కి బదులుగా మీరు సిల్క్ థ్రెడ్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి సిల్క్ థ్రెడ్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటే కొంచెం లావుగా అంటే ఆరు లేదంటే ఎనిమిది వరుసలు సిల్క్ థ్రెడ్ని తీసుకొని ఇదే కుట్టుని మీరు వేసుకోవచ్చు ఈ వర్క్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి కంప్లీట్గా కూడా ఓన్లీ థ్రెడ్స్ అండ్ ఇంకా మిర్రర్స్తోనే కుట్టాను అండ్ ఈ వర్క్ చేసుకోవడానికి మీకు అయ్యే కాస్ట్ కూడా బిలో హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే అండ్ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి కంప్లీట్గా వర్క్ చేసిన బ్లౌజ్ లుక్ ఎలా ఉంటుందో కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇది మొత్తం కుట్టడం అయిపోయిన తర్వాత సూదిని కిందకి దించి ముడివేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి పైన మనం మిర్రర్స్ని కుట్టుకోవాలి దానికోసం నేను మిర్రర్ అవుట్లైన్ని డ్రా చేసుకున్నాను ఈ అవుట్లైన్ మీద నేను రెండు వరుసల సిల్క్ థ్రెడ్ని తీసుకుని చైన్ స్టిచ్ అంటే గోలుసు కుట్టుతో మొత్తం అవుట్లైన్ అంతా కూడా కుట్టుకుంటున్నాను మిర్రర్స్ని చాలా విధాలుగా కుట్టుకోవచ్చండి ఇక్కడ మీకు నచ్చిన విధంగా మిర్రర్ని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇచ్చాను మిర్రర్స్ని ఈజీగా ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో అది కూడా ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి ఈ విధంగా మొత్తం చైన్ స్టిచ్ వేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు సూదిని మనం వేసుకున్న గొలుసుల మధ్యలోంచి ఇలా బయట నుంచి మిర్రర్కి మధ్యలోకి తీసుకోవాలి ఇదే విధంగా అన్ని చైన్స్ నుంచి కూడా సూదిని తీసుకోవాలి ఈ విధంగా అన్ని గొలుసుల్లోంచి సూదిని తీయడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మిర్రర్ని తీసుకుని మిడిల్లో పెట్టుకుని ఒక చేతితో మిర్రర్ని పట్టుకుని ఇంకొక చేతితో థ్రెడ్ని గట్టిగా లాగాలి ఇప్పుడు మిర్రర్ ఫిక్స్ అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు మళ్ళీ సూదిని మిర్రర్ చుట్టూ ఉన్న గొలుసుల్లోంచి ఒకటి లేదంటే రెండు సార్లు ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకి మిర్రర్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఊడిపోకుండా ఉంటుంది ఈ విధంగా కుట్టడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు సూదిని కిందకు దించి ముడివేసుకోవాలి ఇదే విధంగా అన్ని మిర్రర్స్ని కూడా కుట్టుకోవాలి మిర్రర్స్ అన్నీ కుట్టడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రెండు వరుసల పింక్ కలర్ సిల్క్ థ్రెడ్ని తీసుకుని చైన్ స్టిచ్ అంటే గొలుసు కుట్టుతో మిర్రర్స్కి పైన యూ షేప్లో మొత్తం కుట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాను గొలుసు కుట్టు మొత్తం వేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వీటికి పైన తులిప్ స్టిచ్చెస్ వేసుకోవాలి దానికోసం నేను బ్లూ కలర్ యాంకర్ కాటన్ థ్రెడ్ని తీసుకున్నానండి మీరు కావాలంటే సిల్క్ థ్రెడ్ని కూడా యూస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నేను లేజీ డేజీ స్టిచ్ వేసుకుంటున్నాను అంటే ఫస్ట్ మనం ఇలా గొలుసు కుట్టు వేసుకుని తర్వాత సూదిని కిందకి దించేసుకోవాలి ఇది వేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు పెటల్స్ కోసం సైడ్ నుంచి సూదిని పైకి తీసుకొని మనం వేసుకున్న ఈ గొలుసులోంచి సూదిని తీసుకోవాలి అండ్ ఇటు సైడ్ మళ్ళీ సూదిని కిందకి దించేసుకోవాలి సేమ్ ఇదే విధంగా అన్ని మొగ్గల్ని కూడా కుట్టుకోవాలి ఇక మీరు యాంకర్ కాటన్ థ్రెడ్కి బదులుగా సిల్క్ థ్రెడ్ని కూడా యూస్ చేయొచ్చండి ఈ బ్లూ కలర్ ఫ్లవర్స్కి మధ్యలో వైట్ కలర్ ఫ్లవర్స్ని కూడా కుట్టుకోవాలి 
వాటిని నేను మీకు స్లిప్ థ్రెడ్తో కుట్టి చూపిస్తాను ఇవి మొత్తం కుట్టడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వీటికి మధ్యలో వైట్ కలర్ ఫ్లవర్స్ని కుట్టుకోవాలి దానికోసం నేను ఇక్కడ ఆరు వసాల సిల్క్ థ్రెడ్ని తీసుకున్నానండి సేమ్ ఇంతకుముందు చూపించిన విధంగానే ఈ ఫ్లవర్స్ని కుట్టుకుంటున్నాను ఈ విధంగా ఫ్లవర్స్ అన్నీ కుట్టడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మిర్రర్స్కి మధ్యలో గ్యాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదండి వాటి ప్లేసెస్లో మనం ఫ్రెంచ్ నాట్స్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను నాలుగు వరుసల పింక్ కలర్ సిల్క్ థ్రెడ్ని తీసుకుని ఫస్ట్ సూదికి వెళ్ళే విధంగా రెండు లేదంటే మూడు సార్లు మీద వేసుకుని సూదిని మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే తీ పైకి తీసుకున్నామో అదే ప్లేస్లో మళ్ళీ సూదిని కిందకి దించేసుకోవాలి సేమ్ ఇదే విధంగా అన్ని గ్యాప్స్ని కూడా ఫిల్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా అన్ని ఫ్రెంచ్ నాట్స్ని కూడా వేసుకోవాలి కంప్లీట్గా వర్క్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ నెక్ ఈ విధంగా ఉందండి సేమ్ ఇదే విధంగా బ్యాక్ నెక్ని కూడా కుట్టుకుని బ్యాక్ సైడ్ ఎక్కడెక్కడ తులిప్ స్టిచెస్ని బూటీస్ కింద వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ని ఎలా వర్క్ చేసుకోవాలో చూద్దాము హ్యాండ్స్ మీద వర్క్ చేసుకోవడానికి ముందు మనం ప్యాటర్న్ని డ్రా చేసుకుందాము దానికోసం ఫస్ట్ నేను కింద కొంచెం స్పేస్ వదిలేసి ఇట్లా లైన్ని డ్రా చేసుకున్నాను అది మనం కుట్టుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది తర్వాత నేను మిడిల్ పాయింట్ని పెట్టుకుని అక్కడ నుంచి ఫోర్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ దగ్గర డాట్స్ని పెట్టుకుంటున్నాను అంటే ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో మనం డాట్స్ని పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఈ డాట్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం క్రాస్గా లైన్స్ని డ్రా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా క్రాస్గా లైన్స్ అన్ని డ్రా చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆపోజిట్ సైడ్లో ఇటువైపు నుంచి కూడా మనం క్రాస్గా లైన్స్ని డ్రా చేసుకోవాలి ఇలా లైన్స్ అన్నీ కూడా లైట్గా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటి పైన మనం ఫ్రీ హ్యాండ్తో వీ షేప్లో డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇక్కడ నేను చూపించిన విధంగా ఇట్లా వీ షేప్లో డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మొత్తం లైన్స్ అన్నీ కూడా డ్రా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫస్ట్ వన్ సైడ్ లైన్స్ అన్నీ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇట్ సైడ్ ఉన్న లైన్స్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా అన్నీ డ్రా చేసుకోవాలి కంప్లీట్గా డ్రా చేయడం అయిపోయిన తర్వాత హ్యాండ్స్ ప్యాటర్న్ ఈ విధంగా ఉంది ఇప్పుడు మనం డ్రా చేసుకున్న ప్యాటర్న్ని కార్బన్ పేపర్ లేదంటే కనుక వైట్ కలర్ మార్కర్ పెన్సిల్తో ఈ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి క్లాత్ మీద ట్రేస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీని వర్క్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇక్కడ నేను పింక్ కలర్ యాంకర్ కాటన్ థ్రెడ్ని తీసుకొని దార్వాడి స్టిచ్తో ఈ లైన్స్ని కుట్టుకుంటున్నాను ఫస్ట్ సూదిని ఈ విధంగా పైకి తీసుకుని ఆ లైన్ ఎండింగ్లో సూదిని కిందకి దించేసుకోవాలి అండ్ మధ్యలో ఉన్న లైన్ని వదిలేసేయాలి అండ్ ఆ నెక్స్ట్ లైన్ మళ్ళీ కుట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఆల్టర్నేటివ్గా కుట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి ఈ విధంగా ఆల్టర్నేటివ్గా లైన్ ఎండింగ్ వరకు కుట్టుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ రివర్స్లో బ్యాక్ సైడ్కి రావాలి ఇప్పుడు మనం మధ్యలో వదిలేసిన లైన్స్ని ఫిల్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదండి ఈ విధంగా కుట్టుకుంటూ రావాలి చాలా ఈజీ అండి ఇది కుట్టుకోవడం చాలా బాగుంటుంది ఫినిషింగ్ కూడా ఇది కుట్టడం అయిపోయిన తర్వాత సూదిని కిందకి దించి ముడి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్ని బ్లూ కలర్ థ్రెడ్తో కుట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఆల్టర్నేటివ్గా ఒక లైన్ పింక్ కలర్తో ఒక లైన్ బ్లూ కలర్తో మొత్తం లైన్స్ అన్నీ కూడా కుట్టుకోవాలి
ఈ విధంగా లైన్స్ అన్ని కుట్టడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వీటికి మధ్యలో మిర్రర్స్ని కుట్టుకోవాలి ఇంతకుముందు నేను చూపించాను కదండి మిర్రర్ని ఏ విధంగా కుట్టుకోవాలో సేమ్ అదేవిధంగా మిర్రర్స్ అన్ని కూడా కుట్టుకోవాలి అండ్ ఇంకా ఈ లైన్స్కి కింద మీరు నెక్ వేసుకున్న బార్డర్ని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు లేదు సింపుల్గా కావాలి అనుకుంటే దీనికి మీరు పైపింగ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ నెక్కి కుట్టిన బార్డర్ని దీనికి అటాచ్ చేశాను కంప్లీట్గా వర్క్ చేసిన తర్వాత బ్లౌజ్ బ్యాక్ సైడ్ నెక్ ఈ విధంగా ఉందండి అండ్ కంప్లీట్గా వర్క్ చేసిన తర్వాత బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్లోకి ఈ విధంగా ఉంది చూసారు కదండి బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీని ఏ విధంగా నార్మల్ లేడీతో కుట్టుకోవచ్చో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్స్